നവകേരളം പടുത്തുയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്നത് അതിന് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കേരളത്തെ ഒരു വിജ്ഞാന സമൂഹമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് വിജ്ഞാന സമൂഹം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല വിജ്ഞാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാക്കി രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതെ അത്ര വലിയ രീതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി ഏതാണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ ലോക നിലവാരത്തിലെത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ മുമ്പോട്ടേക്ക് നയിക്കാൻ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളെ അണ്ണയുടെ രണ്ട് റെഗ്യുനൈസ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് യു സ്കൂളുകളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് എത്തിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഊന്നാൻ രണ്ടാം പിണറായി ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടുകൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തന്നെ സമഗ്രമായ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗവർണർ അതിശക്തിയായ ഇടപെടൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് പകൽ വെളിച്ചം പോലെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഗവർണറുടെ ഇടപെടൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഫലപ്രദമായ പരിഷ്കാരങ്ങളും ഇടപെടലുകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനെ പിന്തള്ളി നിർത്തി ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിട്ടാണ് ഗവർണറെ കാണുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എങ്ങനെയാണ് വർഗീയവൽക്കരണം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉന്നം കേരളത്തിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത ആർ എസ് എസ് സ്വാധീനം നേടി ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ച് കേരളത്തെ കാവ്യവൽപ്പിരിക്കാം എന്ന് അവർക്ക് ആർക്കും ധാരണയില്ല അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കാവ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സിലബസും പാഠ്യപദ്ധതികളും എല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ആർ എസ് എസ് അജണ്ട എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നടപ്പിലാക്കാനാണ് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും അതിൻ്റെ ഉപകരണമായി ഗവർണറും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെയും ശ്രമിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ജനകീയമായ എതിർപ്പ് രൂപപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അണിനിരത്തി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും അതുപോലെ തന്നെ അതോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന വിവിധ വിഭാഗങ്ങളും എൽ ഡി എഫ് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ആ കാര്യം ഗവർണറുടെ ഈ കാവ്യവൽക്കരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാവാൻ കേരളം തയ്യാറില്ല എന്ന ഉറച്ച നിലപാട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റും ജനങ്ങളും ആകെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വർദ്ധിച്ച പിന്തുണയോടെ 
ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്തുണയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ലഭിച്ചത് അതിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ടാം പിണറായി ഗവൺമെൻറ് തന്നെ രൂപമെടുത്തത് ഒരു വികസന പ്രവർത്തനവും കേരളത്തിൽ നടത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം വികസന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് എന്ന് നിങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും വോട്ടുക പാർട്ടികളും എല്ലാം വിലയിരുത്തുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഈ ഗവൺമെൻറ് പുതിയ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്ന നാൾ മുതൽ ഇന്നുവരെ ഈ ഭൂഷുവ പാർട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ശക്തികളും മാധ്യമങ്ങളുമാകെ അല്പം ചിലത് ഒഴിച്ച് ഒരു തുറന്ന യുദ്ധം തന്നെയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളും മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്കും മറച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിലുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പത്രസമ്മേളനം ചേരണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അബ്ദുൽ റഹ്മാനെ ഒരു ഫാദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു മാന്യതയുണ്ടല്ലോ ആ മാന്യത പോലും അതിനു പോലും വില കൽപ്പിക്കാതെ അദ്ദേഹം പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആ പേരിൽ തന്നെ ഒരു വർഗീയത ഉണ്ട് എന്നാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പേര് നോക്കി വർഗീയത പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വർഗീയ നിലപാട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നാക്കുപിഴ എന്നാണ് പിന്നെ നാക്കുപിഴയല്ല ഇതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ സാംസ്കാരിക അവബോധമാണ് ബ്രെയിനാണ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനം മനസ്സാണ് വർഗീയമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ആ പദം പ്രയോഗം നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു മന്ത്രിയുടെ പേരിൽ അത് മുസ്ലിം പേരാണ് എന്നുള്ളത് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് വർഗീയമാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ വർഗീയതയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ വികൃതമായ ഒരു മനസ്സ് അതാണ് ആ മനുഷ്യൻ പ്രകടിപ്പിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യം വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു പകൽ വെളിച്ചം പോലുള്ള സത്യമാണ് രൂപത തന്നെയാണ് വളരെ ഫലപ്രദമായി വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ഉണ്ടാവേണ്ടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇറങ്ങിയത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഇത് നിലനിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശക്തി എഴുതിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പൊതുമേഖലയിൽ വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത് അന്ന് ഇത് അദാനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിലപാടിനോടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കെതിര് പക്ഷേ അത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് തന്നെ അത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള അഴിമതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ശക്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ് അംഗീകരിച്ചു പണി ആരംഭിച്ചു അടുത്ത വർഷം മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് ആറ് ആറര കൊല്ലം മുമ്പ് വരുമ്പോൾ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രൊജക്റ്റിനോട് നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അടുത്ത വർഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും ഗവൺമെൻറ്റും പരിശോധിച്ചു ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് തുടരാം എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി നല്ല രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ പ്രൊജക്ടിന് ഈ കൊല്ലം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം യാഥാർത്ഥ്യമാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഫലപ്രദമായ പിന്തുണയാണ് ഗവൺമെൻറ് പിന്നീട് നൽകിയത് മത്സ്യ തൊഴിലാളികളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ സമരം ആരംഭിക്കുന്നത് ആ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉയർത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ നടന്ന വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സർക്കുലർ 
ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ചു അതിൽ പുനരധിവാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഊര് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണെണ്ണയുടെ സബ്സിഡിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ പോലും ആ പ്രശ്നമുണ്ട് ഏഴോളം കാര്യങ്ങളാണ് അവർ മുമ്പോട്ടേക്ക് വെച്ചതിൽ ആറെണ്ണം തൊഴിലാളികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ആറെണ്ണവും ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചു അവശേഷിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ അത് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം പണി തുടരരുത് ആ നിലപാടിനോട് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല യോജിച്ചിട്ടില്ല അടുത്തപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും യോജിച്ചിട്ടില്ല അതിനോട് യോജിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ നല്ലതുപോലെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് അതിന് ഇടനാഴി ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വമ്പിച്ച രീതിയിൽ പത്തമ്പതിനായിരം കോടി റുപ്പിയുടെ ഇതിന് പുറമെയുള്ള മൂലധന നിക്ഷേപം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഈ പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ പരിപാടികൾ അതെല്ലാം ചേർന്ന് വലിയ വികസന സാധ്യത നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ലാഭം മുഴുവൻ അതാനിക്ക് ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് കരാർ അതിലന്നേ ഞങ്ങൾ ശക്തിയായിട്ട് ഉപയോഗിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് പൊതുമേഖലയിൽ നിർത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന അനുഭവം അനുബന്ധ പരിപാടിയിലൂടെ ഏതാണ്ട് പത്തമ്പതിനായിരം കോടി റുപ്പിയുടെ നിക്ഷേപം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണെന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്ന പരിപാടികൾ അപ്പോൾ അതിനെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനമാണ് തൊഴിലാളികളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നടത്തിയത് പക്ഷേ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഒറ്റ പ്രശ്നത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കലാപം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ സമരം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് അതിനൊന്നും ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇത്രയും മാസമായിട്ടും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമം യാദൃശികമായി സംഭവിച്ച ഒന്നല്ല ആരെങ്കിലും കളവ് കുറഞ്ഞതുമല്ല പത്രക്കാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയുന്നതാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ അറിയുന്നതാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആസൂത്രിതമായി അവിടെ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോരോ ഫാദർ പരസ്യമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രസംഗിച്ചത് എന്താ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഞങ്ങൾ കത്തിക്കുന്ന അതിനാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തത് കത്തിക്കാനാണ് ഒന്നിനെയും ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല ആയുധമേന്തി പോരാട്ടം നടത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കേട്ടുകേൾവി ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം ആസൂത്രിതമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു കാര്യമല്ല മുൻകൂട്ടി തന്നെ സമരപ്പന്തലിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച് ആ പ്രസംഗത്തെ തുടർന്ന് പിന്നീടുണ്ടായ സംഭവങ്ങളാണ് പോലീസുകാരെ ആക്രമിക്കുക പത്ത് നാൽപ്പതോളം പോലീസുകാരെ ആക്രമിച്ചു നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ തകർത്തു ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വീടുകളിലും അക്രമം നടന്നു വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയിലാണ് പോലീസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളെയും ഒക്കെ ആക്രമിച്ചത് ഈ ആക്രമം നടത്തിയ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ശക്തികൾ കേവലമായ ഒരു തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള സമരത്തിലാണ് ഇതെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ഗൂഢ ഉദ്ദേശമുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശം ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു തരത്തിലും നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പരസ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ കാരണം അതിന് ശേഷം നടന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ സമരസമിതി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കണം അങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് സർവകക്ഷി തന്നെ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗൂഢാരോചന ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് പോകണം ഗവൺമെൻറ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു പങ്കുമില്ല കാരണം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ച എല്ലാ കാര്യവും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് പാടില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് പിന്നെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ കമ്മീഷൻ വളം കമ്മീഷൻ നിശ
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള പ്രദേശം തന്നെയാണ് അതിലിപ്പോൾ ഈ തുറമുഖ പ്രദേശം മാത്രമാണ് എന്ന് പറയാനൊന്നും സാധിക്കില്ല പക്ഷെ തുറമുഖ പ്രദേശത്തുണ്ടാവുന്ന ഏതു തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിയുടെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നേരിടും ഗവൺമെൻറ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അദാനിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് അവരും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവും തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചില്ല അവർക്ക് പുനരധിവാസത്തിൻ്റെ വീട് സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ഫലപ്രദമായിട്ട് എത്രയോ പ്രാവശ്യം മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സബ് കമ്മിറ്റി ഇവരുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം പറയുന്നത് നമുക്ക് തീർക്കാനാവുമെന്നാണ് പക്ഷേ പുറത്തിറങ്ങിപ്പോയാൽ തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് തീർക്കാനാവാത്തത് എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരവ് ഉള്ളത് തീർന്നുകൂടാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അതില്ല വേണ്ടത് എല്ലാവരും അല്ല ഒരു വിഭാഗം ആ വിഭാഗമാണ് ഈ അക്രമ സമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അക്രമ സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും തരക്കല്ല പറയാൻ പോകുന്ന അവർ കലാപം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഭാഗം എന്നിട്ട് ഗവർണർ മറുഭാഗത്ത് പറയാണ് ക്രമസമാധാനം നോക്കലല്ല ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താവാണ് പറയുന്നത് ഉത്തരവാദിത്വം വേറെ എന്തൊക്കെയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് അതും ഇന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് വന്നു അപ്പോഴാണ് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷനും സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ തിരിച്ചുവിടും ബി ജെ പി ആണ് ഗവർണറെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തിരിച്ചുവിടും ബി ജെ പിയുടെ അധ്യക്ഷൻ പറയുകയാണ് ബി ജെ പി ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാതെ തന്നെ അധികാരത്തിൽ വന്നവരാണ് അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു പുതിയ രീതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കണമെന്നില്ല അധികാരത്തിൽ വരാം അതാണല്ലോ സുരേന്ദ്രൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പറഞ്ഞത് മുപ്പത് സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ കേരളം ഭരിക്കുന്നു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മുപ്പത് സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ ബാക്കി സീറ്റ് ഞങ്ങൾ വിലക്ക് വാങ്ങുന്നതാണ് നൂറ് കോടി റുപ്പിയാണ് വിലക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു എം എൽ എക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തന്നെ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് കോടി വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഗോവയിൽ പതിനൊന്ന് എം എൽ എമാരിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് പേരെ വാങ്ങിയത് എന്ന് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കാൻ അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം വേണമെന്നില്ല ചില്ലറ സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ അതിന് സീറ്റേ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് വിലക്ക് വാങ്ങി ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ച് പോകുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് ഇവിടെ ബി ജെ പിക്ക് ആ ബി ജെ പി ആണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് സീറ്റ് കിട്ടി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അധികാരത്തിൽ വന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഗവർണറെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർ എസ് എസ് ആണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ വലിച്ച് താഴെ ഇടുന്നതാണ് ഈ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ വിചാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മുപ്പത് സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ കേരളം ഭരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതല്ല ഈ ഓല പാമ്പ് കാണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർസിസ്റ്റിനെയും ഇടതുപാട്ട ജനാധിപത്യത്തിനെയും അതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും ഒക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കളയാം എന്നാണ് ധരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഭീഷണിക്കൊന്നും വഴങ്ങാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല എന്ന ഉറച്ച ധാരണയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ബോധത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു പോവും ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഫാസിസ്റ്റാണ് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മേലെ ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു കാര്യവും നോക്കാതെ നിയമപരമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിലും കൃത്യമായിട്ട് നിലപാട് സ്വീകരിക്കാതെ ഫാസിസ്റ്റ് രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നാണ് പച്ച മലയാളത്ത് പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നും അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പ്രതികരണം വരുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങളാ മറ്റാരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ യാതൊരു പ്രതികരണം ഇല്ല വളരെ ശക്തമത്തായ രീതിയിലുള്ള നിലപാട് ബി ജെ പി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറയുന്നു സുധാകരൻ ഞങ്ങൾ വിമോചന സമരം നടത്തി കളി രണ്ടും ഒന്നാണ് മുദ്രാവാക്യം ഇത് രണ്ടും രണ്ടല്ല ഒരേ മുദ്രാവാക്യമാണ് ബി ജെ പിയുടെ മുദ്രാവാക്യവും ആ ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുദ്ര
നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും എല്ലാം ശേഷിയുള്ള ഒരു ജനത ഈ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എളുപ്പ വഴി ഉപയോഗിച്ച് ഇടതുപെട്ട ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ തകർക്കാം ഗവൺമെൻറ്റിനെ തകർക്കാം എന്ന ധാരണ വെച്ച് എ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റും ബി ജെ പി പ്രസിഡൻറ്റും രണ്ടുപേരും ഇടതുപെട്ട ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കെതിരായിട്ട് വലിയ പ്രചാരവേല നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെതിരായി ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും സംഘടിതമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർസിസ്റ്റ് കാണുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ഇതിനെതിരായിട്ട് നടത്തണം എന്ന് പാർട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ആ രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും ഗവർണറുടെ നിലപാടിനെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സുധാകരൻ്റെ നിലപാട് സംബന്ധിച്ച് സുരേന്ദ്രൻ്റെ നിലപാട് സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ തന്നെ ശക്തിയായ ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് മത്സ്യ തൊഴിലാളിയെ മറയാക്കി രൂപതയിലെ ചില വിഭാഗം അച്ഛന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നടത്തുന്ന ഈ പ്രചരണം വർഗീയ പ്രചരണം ഉൾപ്പെടെ അതേപോലെ തന്നെ കലാപാഹ്വാനം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളയും ജനങ്ങൾ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകും കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് ഇതൊന്നും ഒരു തടയാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ്റും പാർട്ടിയും കാണുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പാർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ആരാണോ കുറ്റവാളി എന്ന് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് അവർക്കെല്ലാം എതിരായിട്ട് കേസെടുക്കും ആര് എന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ല ആരാണോ ഉത്തരവാദി ഉത്തരവാദികളായ എല്ലാവർക്കും എതിരായിട്ടും കേസുണ്ടാവും കെ മുരളീധരൻ മാത്രല്ല സുധാകരൻ മാത്രല്ല വിരി സതീശൻ മാത്രല്ല എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുകയല്ലേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും രംഗത്തിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുകയല്ലേ അതിനെന്താ ഇപ്പോൾ അത്ഭുതമുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാം വർഗീയതയ്ക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെ പറ്റി ഒരക്ഷരം പറയാൻ കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ അപ്പം അതിലൊന്നും യാതൊരു സംശയമില്ല അവരെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ട പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനെന്ത് സംശയമുള്ളത് സാമാന്യ സാമാന്യ ബോധത്തോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ആട്ടെ കുറെ ഞങ്ങൾ ഓരോന്ന് വരുമ്പോഴും അഞ്ച് ദിവസമായില്ലേ പത്ത് ദിവസമായില്ലേ പറയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ പിടിക്കും പോരെ എല്ലാവരും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ആരാണോ കേസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരെല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇഷ്ടത്തിന് ആളുകൾ ഒന്നുമില്ല എ ആണോ ബി ആണോ നോക്കിയിട്ടാണോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നടത്തിയ കുറ്റകൃത്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അറസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കേസെല്ലാം സമാനമൊന്നുമില്ല വെറുതെ പറയണം അവിടെ വേറെ പരാമർശം ഇത് വേറെ പരാമർശം അങ്ങനെ എത്ര അച്ഛന്മാർ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും കിടന്നില്ലേ അതിനെന്ത് അതിനെന്ത് പരാമർശം വന്നിരുന്നു അതെ അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നും എടുക്കണം അല്ലാണ്ട് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൂടെ പറയണ്ട ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അച്ഛന്മാരും ഉണ്ട് അടി കൊണ്ട് പുറത്തു വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും വലിയ നേതാവായി നടക്കുന്ന അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് നല്ല അടിയിലും വാങ്ങി വന്ന ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അവർ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ഈ സമരം നയിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമരത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ തീവ്രവാദി വിഭാഗം ഉണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞുള്ള നേരത്തെ ഈ കലാപം സമരമല്ല രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കാണണം വെറുതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമല്ല ഇതെല്ലാം നല്ല അർത്ഥതലമുള്ള പദങ്ങളാണ് സമരം ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരുടെ താല്പര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും പരിഹരിച്ചു പരിഹരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു അവർക്കൊന്നും പറയാനില്ല ആ സമരം അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവരാണ് ഈ കലാപത്തിൽ പുറപ്പെട്ടത് ആ കലാപത്തെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ആ കലാപം തെറ്റാണ് സമരത്തെ ഞങ്ങൾ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും തള്ളി പറയുക ഒരു ഒരു സമരത്തെയും തള്ളി പറയുക കാരണം ഞങ്ങൾ സമരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താക്കളല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സമരത്തെ തള്ളി പറയുക ആ എന്തിനാ അതിൽപ്പെട്ട കാര്യം അല്ല എവിടെ ഏത് വ്യവസായത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷണത്തിന് കേന്ദ്രസേന ഇപ്പോൾ
ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ കേരളത്തിൽ വിവരക്കേണ്ട കാര്യം അത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എല്ലാ പോർട്ടലും ഉണ്ട് എയർപോർട്ടലും ഉണ്ട് സീ പോർട്ടലും ഉണ്ട് വലിയ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ കേന്ദ്രസേനയുടെ സഹായമുണ്ട് അതായത് അത് വെടിവെച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പച്ചമലയാളം മനസ്സമില്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊല്ലാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വെടിവെച്ചില്ല നാൽപ്പത് പോലീസുകാരെ ആക്രമിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വെടിവെച്ചില്ല വെടിവെച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതല്ലോ അതിനുള്ള വേഷ അതിൻ്റെ വേദന കൊണ്ടാണ് വിഷമം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിളിക്കേണ്ടതല്ല വരുന്നില്ല വന്നോളാന്നാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പാറ ഉണ്ട് എന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഈ കേരളത്തിലെ വ്യവസായ സംരക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസേന ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഇടതുപെട്ട ജനാധിപത്യങ്ങളിലേക്ക് എതിർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഹൈക്കോടതിയല്ല ഹൈക്കോടതിയല്ല സുപ്രീം കോടതിയല്ല ഏത് കോടതി പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്തിനാണ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ പുതുതായിട്ടൊരു കീഴ്വഴക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ക്രമസമാധാനത്തിന് ഇപ്പോഴും മതി അതിന് ഇപ്പൊ ആർക്കും തർക്കമില്ല പക്ഷെ കേന്ദ്ര സൈന്യം വരുന്നു എങ്കിൽ ആർക്കാൾ തടസ്സപ്പെടേണ്ട കാര്യം ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം കേന്ദ്ര പോലീസ് അല്ല തീരുമാനിക്കുക അത് പറയാണ് അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒരേ മതി എന്നാണ് ഒരു സംശയമാണ് മതി പിന്നെ പക്ഷെ കേന്ദ്ര സേന വരുന്നു എങ്കിൽ വന്നോട്ടെ നമുക്ക് എന്താ തർക്കം ഏ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കാണണം ഒന്നാമത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിക്കാം കേന്ദ്രസേന ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് വ്യവസായ സംരക്ഷണവുമായിട്ട് അവർ തന്നെയാണ് അവരുടെ ചുമതല ആകുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ക്രമസമാധം കേൾക്കുന്നത് അത് സൈന്യം ഇന്നതാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളെന്താ പേര് പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുള്ള ഒരാളുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പറയുന്നത് കേൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൈന്യത്തെ അല്ല പറഞ്ഞത് അത് ഈ കേരളത്തിലെ പോലീസ് തന്നെ അധികമാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ സമാധാനം പാലിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ കലാപത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ പോലും നല്ല ആത്മസംയമനത്തോടെ ലോകോത്തരമായ രീതിയിലുള്ള ആത്മസംയമനം പാലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസ് അവരെ എത്ര ശാപിച്ചാലും മതിയാവും അത്ര രീതിയിൽ അവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്യാഗപൂർണമായ പ്രവർത്തനമാണ് കൈയും കാലും എല്ലാം ഒടിഞ്ഞിട്ടും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആംബുലൻസിനെ പോലും അനുവദിക്കാതിരുന്നിട്ടും ഒക്കെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വെടിവെപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് അത് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ദുഃഖം ആ ഓ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഇത് ഇത് ഇതിപ്പോൾ കേന്ദ്രമാണല്ലോ എൺപത് ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം ആ കേന്ദ്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഏ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നത്തിന് ഒരു കോഴി ഒരു പട്ടാളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ല ക്രമസമാധാനം കേരളത്തിലെ പോലീസിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഏ അതിപ്പോൾ ഇന്ന പോലീസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്ന പട്ടാളാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതൊക്കെ വരേണ്ടതിന് പ്രത്യേക പ്രത്യേക വകുപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടേ വരിക വരട്ടെ അതിന് വിഷമിക്കണ്ട വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ ആ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ സാധിക്കും അത് കേരള ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട പണിയാം അത് കേന്ദ്ര പട്ടാളത്തിലൊന്നും അതിന് ആ ചുമതലയില്ല അല്ല അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടി കൊള്ളുകയും കൃത്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ പിന്തുണയോടു കൂടി ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല അവരെന്താ ചെയ്യുക പോലീസ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാശ്മീരത്തെ സ്വഭാവമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഏതാ എന്തുള്ള നിങ്ങൾ ഈ പോലീസിന് ഇങ്ങനെ അടി കൊള്ളുക എന്നിട്ട് പോലീസ് വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കുക എന്നിട്ട് ആ അടി കൊണ്ടിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം പച്ച മലയാളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഒറ്റ ഒന്നേ പോലീസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ പോലീസ് വെടിവെക്കുക വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പോലീസ് ഇങ്ങനെ അടിയും കൊള്ളും ചിലപ്പോൾ പോലീസ് അങ്ങോട്ട് കടനാക്രമിക്കും
ഒരു സംശയമില്ല ഈ പണി ഈ ഈ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ഇന്നും കേരളത്തിൻ്റെ വളർച്ചക്ക് ആവശ്യമാണ് അത് പൂർത്തിയാക്കി തന്നെ ചെയ്യും അതിന് ഒരു സംശയമില്ല സമരം തീർന്നാലും തീർന്നില്ലെങ്കിലും പ്രൊജക്ട് പൂർത്തിയാക്കും ആ ബഹൾ ആരാ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന അല്ല അത് പറഞ്ഞ മൊത്തത്തിലുള്ള ബഹളം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല മൊത്തത്തിലുള്ള ബഹളല്ല ബഹളം ബോധപൂർവം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് ആ ശ്രമം ആ ആ ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ബോധപൂർവം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കലാപാണ് ആ പിന്നെന്താ പിന്നെ വെറുതെ എല്ലാം പൊതു സ്വപ്ന പറയണ്ട എന്നർത്ഥം പൊതു സ്വപ്ന പൊതു സ്വപ്ന പറയണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എത്ര പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നതിന് ശേഷം തീര തീരുന്ന തീരുന്ന ഘട്ടം വരുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കും അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല പ്രശ്നം പരി നിങ്ങൾ 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 ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെറുതെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരാ ഇടപെടാൻ ബാക്കി ഇനി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനി ഇടപെടാൻ ആരാണ് ബാക്കി ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചർച്ച നടത്തി അവരെല്ലാം പറഞ്ഞ് അംഗീകരിച്ചു പോകും പക്ഷേ സമരം തീരുന്നില്ല ഞങ്ങളോട് മാത്രമല്ല എല്ലാവരോടും ആനാപൂർ നാഗപ്പനും ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും ഇരുന്ന് പത്ത് പ്രാവശ്യം ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തീർന്നു പോകും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാണ്ടാണ് പോകുന്നത് അവർ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രേഖകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ അവസാനം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ അനാപൂർ നാഗപ്പനായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമേ അവർ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എല്ലാം റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് പക്ഷേ സമരം തീരുന്നില്ല ഏഹ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് പിന്നിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീരുന്നു അവിടെ ആരെങ്കിലും അവർ അത് വർഗീയാണ് അത് സി പി എമ്മിന് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റും ഇനി ബി ജെ പി ലേയും സീറ്റ് കൊണ്ടല്ലോ നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രൊജക്റ്റ് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സ്വന്തം തന്നെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും സി പി ഐ എമ്മിനും സ്വതന്ത്രമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ കഴിയും അതിന് ഇവർ ഇവരുടെ ആര് ചീട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട അവിടെ കിട്ടെ എന്നോട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 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 അതിനെ നിർത്തിയില്ല ഞങ്ങൾ അതിനെ നിർത്തിയിട്ടില്ല അതിനെ എതിർക്കേണ്ട കാര്യം ഏഹ് അങ്ങനെയാണോ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ സംശയിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വർഗീയ ശക്തികളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആർ എസ് എസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏ സി പി എമ്മിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വർഗീയത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലും ഉണ്ട് ഇതിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിലായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല സർക്കാർ എന്തിനാണ് സർക്കാർ എന്തിനാണ് മൗരം പാലിക്കുന്നത് എന്ന് അവിടെ അവിടെ പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മയെ തീർക്കേണ്ട എന്ത് കാര്യമുള്ളത് അല്ല അത് സമാധാനത്തിന് പ്രശ്നം അവിടെ വരുന്നില്ല അവിടെ സംയുക്തമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന നില ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന പ്രധാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പലതും വരും ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയൊന്നും തിരിതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു അജണ്ടയുണ്ട് ആ അജണ്ട വർഗീയത കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള വളരെ ശക്തമത്തായ ഒരു ഇടപെടലാണ് ആ ഇടപെടലിൽ നിന്നും വഴങ്ങി പ്രൊജക്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ആ അതെ 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 ആർ എസ് എസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഗവർണറായതുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസ്കാരന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ കേസ് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്തെഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ഗവർണർ എന്നിട്ട് ഞാൻ പക്ഷപാതപരമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്മാതിരിയുള്ള പ്രചാര വേലയെ നിങ്ങൾ വെള്ളപൂശി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നതെല്ലാം ചെറിയ ഒരു മൂലക്ക് ഒരു വാർത്തയായിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല നിവേദനം എല്ലാം കിട്ടിയാലൊന്നും കൈമാറാൻ പറ്റില്ല ഓ അങ്ങനെയാണ് ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് മന്ത്രി മന്ത്രിമാർക്ക് എന്തെല്ലാം നിവേദനം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ മന്ത്രി ഉടനെ തന്നെ ആ മന്ത് അത് കൈ അങ്ങോട്ട് കൈമാറും കൈമാറുക ചെയ്യുക അങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൈമാറാൻ പറ്റില്ല ആകെ സുരേന്ദ്ര
അല്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഇതിനെ സർക്കാർ പിടിക്കണം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരവധിയായ വിശദീകരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ പോർട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് സമീപ സ്ഥലത്തിലോ സമീപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരേക്കർ രണ്ട് ഏക്കർ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ കിലോ കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള പോസ്റ്റ് പോർട്ടുകൾ പോലും ഭാഗമാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഈ പോർട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പോർട്ടാകും കാരണം ഈ കപ്പൽ ചാലിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രൂ ചേഞ്ചിനൊക്കെ ഈ വലിയ രീതിയിൽ ആളുകൾ ആശ്രയിച്ചത് ഈ പോർട്ടിനെ പോർട്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല കേ കേന്ദ്ര അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരിവിടെ സന്ദർശിച്ചു എന്നൊക്കെ പത്രത്തിലെ വാർത്തകൾ തന്നെ കൊടുത്തല്ലോ അതിനെ അന്വേഷിച്ചോട്ടെ ആ അതല്ല മുമ്പേ മുമ്പേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ഇനിയിപ്പോൾ 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 അതിലൊന്നും ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവർ പരിഹരിച്ചു മുമ്പോട്ട് പോകും അവിടെ സമരം അവിടെ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു തരം പ്രത്യേക സമരമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അല്ല ഞങ്ങൾ എന്തെന്ന് ചേർന്നോന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏ ഏ എന്താ എന്താ കത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കത്തിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആ വ്യാജാണ് ആ വ്യാജം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് തമ്മിൽ സംശയമുള്ളത് വ്യാജ വ്യാജ കത്ത് ഒരു മേറെ പേരിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ സമരവും സമരത്തിൻ്റെ മേലെ സമരവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതെന്നും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെയുള്ള രാഷ്ട്രീയം നല്ലതുപോലെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നോടി കാണുന്നത് അല്ലാണ്ട് വേറെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഒരു നിർദ്ദോഷമായ ഒരു ചോദ്യമൊന്നുമല്ല അത് ആ ചോദ്യമല്ല അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ വേറൊരു ഉത്തരവും പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ് ഞങ്ങൾ പിൻവാതിൽ നിയമനം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ചിലരിപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ എല്ലാം എഴുത്ത് എഴുതി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ മലയാള മനോരമ പത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിലുള്ള വാർത്ത എന്താ അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് കോടി റുപ്യ സംഭാവന വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവൻ്റെ ഏത് ഏത് ആളെന്നാ വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതിൽ പത്ത് കോടി റുപ്യ സി പി എമ്മിന് കിട്ടി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ വിശദീകരണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആളോട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അമ്പത് ലക്ഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ വിചാരം എന്താ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏഷ്യ ഓ ഇനി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഫണ്ട് പിരിവിന് തന്നെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരും എന്നാണ് മനോഹരമായ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ അച്ചു നേരത്തിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടി വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യമില്ലാതെ വ്യക്തമല്ലേ ഞങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആളെന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആളുകൾ കോറിക്കാട്ടെന്ന് പറയും അവരവിടെ ആകെ വാങ്ങിയത് അമ്പത് ലക്ഷമാണ് അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് കോടി വാങ്ങിയതിനെ പറ്റി ഉണ്ടായില്ല ആയിരം കോ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി റുപ്യ ബോണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വാങ്ങുന്ന ആർ എസ് എസിനെ പറ്റി ഒരു അക്ഷരമുണ്ടെന്നില്ല അപ്പം അതിനൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുക എന്നിട്ട് മാർസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത ഇങ്ങനെ ഛർദ്ദിക്കുക എന്നിട്ട് അത് അത് പിന്നെ അത് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ അല്ല അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ വലിയ വ്യത്യാസമല്ലേ അല്ലേ അത് അതുകൊണ്ടല്ലേ പത്ത് കോടി ആ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പത്ത് കോടി അറുന്നൂറ് നാൽപ്പത്തി പതിനാല് കോടി റുപ്യ പോലെയാ ഇരുപതിനായിരം ഉറുപ്പിയിൽ ഇരുപതിനായിരം ഉറുപ്പിയിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവരെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്പർ അതിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലോ എന്ന് പറയാം എപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യം അത് അത് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭരണ ഭരണവർഗത്തിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള നിലപാടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്രക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ പെടുക എന്നത് ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ പാർട്ടിക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അവിടെ അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് കോടി റുപ്പിയും വാങ്ങേണ്ടത് ഒന്നും പറയണ്ട അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും ആളുകൾ ഇന്ന് ഇന്ന റുപ്പ് വാങ്ങിയെന്നൊന്നും പറയണ്ടേ കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വേറൊരു ആളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പട്ടിയെ പേപ്പട്ടിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുക ഈ മനോരമ മാതൃഭൂമി മാതൃഭൂമി ഇന്ന് ഇല്ല നാളെ അത് എല്ലാ എല്ലാം ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും ഉൾക്കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം എഴുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കണ്ടില്ല എൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കളവാണ് ശുദ്ധ